வணக்கம் நேர்களை நீங்க எல்லாரும் ரொம்ப ஜாலியா நம்மளோட மகராஜ் மசாலா வழங்குற சமைக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியை பார்த்து என்ஜாய் பண்ண போறீங்க சமைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஆர்வம் அதிக அளவுல ஆர்வம் வந்துடும் சொல்லுவாங்க சோ அப்படி எல்லா பெண்களுமே வந்துட்டு ஓகே இன்னைக்கு புதுசா என்ன செஞ்சு காட்ட போறாங்க அப்படி என்ன டிஃபரெண்ட் ரெசிபியா இருக்கும் இதோட என்ன ஆட் பண்ணிருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பல வேலைகள் அவங்க வேலை செய்யறாங்களோ இல்லையா அவங்க மூளை டக்கு டக்கு டக்குன்னு நெக்ஸ்ட் என்ன இது இத்தனை சிந்தனைகளை வந்து உள்ள ஓடிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ அப்படி இருக்கிற வகையில பெண்கள் எல்லாருமே வந்து இன்னைக்கும் ஒரு சூப்பர்வான டேஸ்டியான ரெசிபி தான் கற்றுக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறத நான் கண்டிப்பாக சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா இங்கே இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸே ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்குது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது ஸோ என்ன கற்றுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னுக்கூட்டி இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லி ஆகணும் எவ்வளவு தான் நம்ம வந்துட்டு கமகமனு வாசனையோடு சமைச்சாலும் அந்த வாசனைக்கு ஏற்ப நம்ம சாப்பாட்டில் டேஸ்ட்டுங்கிறதே காணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கவலைப்படுவாங்க ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு என்ன முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா அன்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அன்போடு சமைக்கிறதுலாம் இருந்தாலும் கூட ஒரு சிலரோட கைப்பக்கம் சில நேரங்களில் வந்துட்டு கூடுதலாகவோ குறையாவோ போனாலும் மசாலா அப்படின்னு ஒன்று நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மசாலா தான் ஒரு சாப்பாட்டுக்கு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்படி இருக்கிற மசாலா நம்ம தேர்ந்தெடுக்கும் போது தான் இருக்குது ஏன்னா இப்போ நம்ம எல்லாருமே கையால் அரைச்சி செஞ்சு வச்சு சாப்பிட்டு முடிக்க முடியாது அதுக்கெலாம் வந்து ரெண்டு நாள் ஆகும் ஒரு சாப்பாடை சாப்பிட்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் வேணாம் இப்போ வந்து அவசர உலகத்தில் இருக்கிறவங்க <laughs> 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 கேரட்ல அல்வா செய்யப்போம் ஓகே கேரட் அல்வா ஸோ வந்துட்டு கேரட் அல்வா வந்துட்டு ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு ரெசிபி அட் த சேம் டைம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வீட்டில் வந்துட்டு செஞ்சுருக்க மாட்டீங்க செய்ய தெரியாமல் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க எல்லாருமே நம்ம ஷோ பார்த்து கற்றுக்கலாம் அண்ட் மேம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன மேம் என் பேர் ஜோஸ் பேன் ஓகே மேம் நான் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான் ஓகே அண்ட் உங்கள் வீட்டில் எப்படி இந்த குட்டீஸ்லாம் இருக்காங்களா ஆமாம் ரெண்டு பொண்ணு ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் ஓகே ஸோ அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்காகவே ஸ்பெஷல் அந்த ரெசிபி கற்றுக்கிட்டீங்க போல நல்ல சரி ஓகே மேம் அந்த இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டாக கேரட் அல்வா செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் மகாராஜ் மசாலா வழங்கும் சமைக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் கேரட் அல்வா செய்ய தேவையான பொருட்கள் கேரட் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் சீனி இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் பால் நானூறு மில்லி ஏலக்காய் சிறிதளவு கிஸ்மிஸ் தேவையான அளவு முந்திரி பருப்பு தேவையான அளவு நெய் ரெண்டு ஸ்பூன் மகராஜ் மசாலா வழங்குற சமைக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் எஸ் இன்னைக்கு கேரட் அல்வா செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டு வந்தாச்சு ஸோ கரெக்டாக நீங்களும் கரெக்டான அளவுலாம் சொல்லியிருக்காங்க மேம் ஸோ கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மேம் இப்போ வந்துட்டு எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து கேரட் அல்வாவை செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்களா அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே மேம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் கேரட்டை பொடிசு பொடிசாக நறுக்கிக்கணும் ஓகே மேம் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு கேரட் வந்து இப்படி பொடிசு பொடிசாக இப்படி நறுக்கிக்கணும் நறுக்கிட்டு அப்புறம் குக்கரில் பால் ஊற்றி வேக வைக்கணும் ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஆல்ரெடி சாப் நம்ம கட் பண்ண கேரட்டும் வச்சுருக்கோம் வச்சுருக்கோம் ஆமாம் சரி ஓகே ஸோ வந்து கட் பண்ண கேரட் வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் கரெக்டாக கால் கிலோ கேரட் கேரட் வந்து எடுத்துக்கிங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப குட்டி குட்டி பீசஸாக வந்துட்டு கேரட்டை கட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம மேம் ஸோ இந்த மாதிரி கேரட் வந்து நம்ம நிறைய சாப்பிட்றதுனால நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறது நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கேட்டிருப்பீங்க நீங்களே அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்துருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேரட் நிறைய சேர்க்கறது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பால் சேர்க்கறது எல்லாமே நல்ல விஷயங்கள் தான் ஸோ டோட்டலாக இந்த கேரட் அல்வாவில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப 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 ஹெல்த்தியான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்ச கட் பண்ணி வச்சா மேம் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் குக்கரில் பால் ஊற்றி வேக வைக்கணும் ஓகே இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம கேரட் அல்வா செய்கிறது எப்படி அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக பால் இந்த டைமில் தான் கரெக்டாக பார்க்கணும் இல
கேரட்ட உள்ள போட்டு கொஞ்சம் மூணு நாலு விசில் வைக்கணும் ஓகே ஸோ வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டா பால் தான் வேணும் அப்படிங்கிறது நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அண்ட் மேம் வந்து ஆல்ரெடி பால் வந்து காய்ச்சி வச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி காய்க்கல நான் பசும்பால் அப்படி வாங்கி ஃப்ரெஷ் பால் தான் வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறவங்க கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க கேரட் ஆட் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்காங்க செஞ்சு <laughs> 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 விரும்பு <laughs> மூடி <laughs> 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 விசில் நாலஞ்சு விசில் வந்த பிறகு நீங்க கட் பண்ணிருக்கிறத பொறுத்து கொஞ்சம் பெருசா கட் பண்ணீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா விசில் வைக்கணும் ஓகே ஸோ வந்து கேரட்டை வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இப்போ நீங்கள் எத்தனை விசில் வைக்க போகிறீங்க மேம் நாலு விசில் வச்சா போதும் நாலு அஞ்சு விசில் வச்சா போதும் ஓகே அப்போ வந்து அஞ்சு அஞ்சு விசில் வைக்கணும் இல்லையா ஸோ அது வந்து கேரட்டே கேரட்டா அப்படின்னு தெரியாத அளவுக்கு போயிடணும் ஓகே மேம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பால் ஆட் பண்ணாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறமா அதோடவே குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேரட் ஆட் பண்ணிவிட்டு அஞ்சு விசில் அஞ்சு விசில் வர்ற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அது வரைக்கும் கண்டிப்பாக அவங்க ஃபேமிலி பற்றி ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு விசில் வந்துருக்கு இல்லையா ஓகே ஓகே மேம் அண்ட் உங்கள் குட்டீஸில் ரெண்டு பேருக்கு யாருக்கு நீங்கள் செய்கிற இந்த கேரட் அல்வா ரொம்ப பிடிக்கும் ரெண்டு பேருக்குமே நல்லா பிடிக்கும் ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப பிடிக்குமா சரி ஓகே அண்ட் கேரட் அல்வா போக வேறு என்ன ரெசிபிஸ் வேறு என்ன ஸ்வீட்ஸ் உங்களுக்கு செய்ய தெரியும் ரவையை ரவா லட்டு செய்ய தெரியும் ரவா லட்டும் வீட்டில் செஞ்சு அடிக்கல் எழுக்கு கொடுப்பேன் ஓகே ஸோ வந்துட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸ் வந்து நிறைய மேமுக்கு செய்ய தெரியும் போல் இல்லையா சரி ஓகே அண்ட் வந்து பால் வந்து உண்மையிலே நல்ல ஒரு விஷயம் குட்டீஸுக்கெலாம் வந்துட்டு நம்ம டெய்லி வந்து ஒரு கிளாஸ் பால் கொடுப்பாங்க பால் குடிக்கிற போது அவங்க அதை வந்து கண்டிப்பாக ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஆஹா நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த மாதிரி பால் வந்து மறைமுகமாக நீங்கள் ஆட் பண்ணி கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சுற்றி சாப்பிட்ருவாங்க அண்ட் இப்போ வந்து கரெக்டாக மூணு விசில் வந்துருக்குது ஓகே ஒரு விசில் ஒரு ரெண்டு விசில் வந்தால் போதும் ஓகே ஸோ வந்துட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சு ஆட் பண்ணுமா ஆமாம் மாதிரி அந்த மாதிரி சீவி ஆட் பண்ணால் சகசதான்னு இருக்கும் ஓகே ஸோ வந்து அது நல்லா இருக்காது ஆமாம் டேஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ வந்து நல்லா இருக்கும் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க பாலோடு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க மேம் இப்போ அஞ்சு விசில் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பால் அண்ட் அதோடவே கேரட் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ஒரு அஞ்சு விசில் கொதிக்க வேக வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ கரெக்டாக அஞ்சு விசில் வந்துருச்சு ஸோ மேம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் வந்துட்டான்னு பார்ப்போம் பார்த்துட்டு ம் வேக வேணா மறுபடி வேணா வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ வந்துட்டு கேரட்டு பால் கலந்த கலவையை வந்து மேம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிட்டு பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வெந்துட்டு வெந்த பிறகு இறக்கி வச்சுட்டு ஓகே மெல்ல ஸோ இப்போது வந்து கேரட்டு சப்போஸ் வந்து நான் கொஞ்சம் பெரிய பீசஸாக வெட்டிட்டேன் பட் எனக்கு இன்னும் வேகலை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வந்து மறுபடியும் வேணால் ரெண்டு வேக வச்சு ரெண்டு விட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ அது வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிரச்சனை இல்லை ஓகே மேம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த சா மிக்சி சாரில் போட்டு ஒரு ஒரு அடி அடிச்சுக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் மையாக ஆயிருமா ஓகே மேம் மா ஸோ அதனால நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டெப்பும் இருக்குது அதனால தான் மிக்சி இருக்குது ஸோ வந்துட்டு இந்த குக்கரில் வேக வச்ச அந்த கேரட் அண்ட் பால் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து 
இப்போ சார்ல வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இந்த நேரத்தை வந்து ஒரு வாட்டி அது எப்படி மைய கரெக்டா எப்படி சொல்றது அல்வா எப்படி சாஃப்டா இருக்கு அந்த மாதிரி சாஃப்ட்னஸ் வந்துரும் போல இல்லையா அண்ட் இந்த கலரிங்கே ரொம்ப சூப்பரா இருக்குது அந்த பாலோட கேரட் கலந்த அந்த கலவை அண்ட் இந்த பாலையும் எப்படி லாஸ்ட் ஊத்திடுவீங்க அந்த பால் கொஞ்சோண்டு ஊத்திடலாம் ஓகே ரொம்ப டிஃபரண்டா தான் இருக்குது ஏனா நார்மலாக நம்ம கேரட்டை வந்துட்டு தண்ணி விட்டு வேக வைக்கிறது தான் பார்த்துருப்போம் பட் இது வந்து பாலில் வேக வைக்கிறாங்க ஸோ இன்றைக்கி டேஸ்ட்டாக தான் வரப்போகுது இந்த கேரட் அல்வா அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இந்த கேரட் அல்வா உண்மையிலே வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம நார்மலாக சாப்பிட்ற அல்வா கோதுமை மாவில் செய்கிற அல்வா அதெல்லாம் விட ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் அண்ட் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும்னு சொல்லலாம் ஸோ மேம் இவ்வளோ அடுத்தப்பில் மிக்சியில் அரைக்கணும் ஓகே மேம் கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்குது பரவாயில்லையா ஆ பரவாயில்ல ஓகே ஹீட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி மிக்சியில் லைட்டாக அரைச்சாச்சு எவ்வளோ போக ஓகே மேம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் கரெக்டாக வச்சுருக்கீங்களா இன்னும் கொஞ்சம் அரைப்படணும் ஸோ இன்னும் வந்துட்டு கொஞ்சம் மையாக அரைக்கணும் ஓகே அடிச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் ஒரு வடை வடை ஒரு வடை சட்டி வச்சு அப்புறம் இந்த நம்மளோட நெய் ஊற்றி இந்த கிறிஸ்மஸ் பழம் முந்திரி பருப்பு எல்லாத்தையும் வறுத்துக்கணும் வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு இதை நெய் ஊற்றிருக்கோம்ல அதில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் சீனி கொஞ்சம் வந்து உள்ளே உள்ளே போ சீனியை திரித்து வச்ச சீனினாலும் சரி முழு சீனினாலும் பரவாயில்ல உள்ளே போட்டுக்கணும் ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் இவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியே மேம் சொல்லியிருக்கிறாங்க பட் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் அவ்வளோ ஈஸியாக உங்களை பார்க்க விட்டுற மாட்டோம் இல்லையா ஸோ ஜாரில் வந்துட்டு கேரட்டையும் அந்த பாலும் கலந்த அந்த கலவை வந்து அடித்து வச்சுருக்காங்க ஸோ மேம் நெக்ஸ்ட் அப்படி நீங்கள் மெல்ல மெல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஒர்க்கர் நெய் கொஞ்சம் வந்து விட்டு வறுத்துக்கணும் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி அடுப்பான் பண்ணி அடிச்சு வச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெய் சட்டி சூடானோடனே கொஞ்சம் நெய் விட்டு முந்திரி பருப்பு கிறிஸ்மஸ் எல்லாம் போட்டு வறுக்கணும் ஓகே பாருங்க அப்புறம் இந்த நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கோம்ல அதை உள்ள ஊற்றி உள்ள இப்போ ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் சீனி போட்டு கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகே ஸோ வந்துட்டு இந்த மாதிரி ம காமிச்சிருங்க நம்ம மக்களும் பார்த்துட்டு வாங்க ஒரு இப்படி அரைச்சி வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி மையா நல்லா வந்து சாஃப்டாக வர்ற அளவுக்கு அரைச்சி வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை வந்து இப்போ அதே பேனில் அதே பேனில் வந்துட்டு யூஸ் பண்ண போகிறாங்க கலரிங் செம சூப்பராக இருக்குது பாலோடு சேர்ந்த கேரட் அப்படிங்கும் போது வந்து கண்டிப்பாக இப்படியே கூட சாப்பிட்றலாம் போல அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொருத்தங்க வீட்டில் செய்கிற சாப்பாடுன்னு சொல்லுவாங்க கலரிங்கே சூப்பராக வரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் மேம் வீட்லேயும் செம்ம டேஸ்டியாக அது மாதிரி சீனி பண்ணுவாங்க போல ஓகே மேம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன வேணும் சீனியை உள்ள போட்டு கிண்டணும் ஓகே இப்போ வந்து நீங்கள் இதை வந்து பொடி செஞ்சு யூஸ் பண்ணுறது நல்லதா இல்லை இப்படி டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறது நல்லதா இப்படியும் பண்ண பண்ணுறது நல்லது தான் போதும் இனிப்பு ரொம்ப இனிப்பு ரொம்ப தேவைங்கிறவங்க கூட கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் கம்மியாக சாப்பிட்றவங்க கம்மியாக போட்டுக்கலாம் அப்புறம் இந்த இது கிறிஸ்மஸ் பழம் ஏலா இதெல்லாம் வச்சுருக்கோம்ல இதை அப்படியே உள்ளே தட்டிடணும் நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்கோம் இதை உள்ளே தட்டணும் ஏலக்காய் பொடியும் போட்டுக்கட வேண்டி தான் ஓகே ஏலக்காய் பொடி இந்த இருக்குல்ல ஸோ ஏலக்காய் வந்து லைட்டாக பொடி செஞ்சு பொடி செஞ்சு வச்சுருக்கு அதை பொடி செஞ்சது அப்படியே தூத்திக்கிட வேண்டி ஓகே மேம் ஓகே ஸோ வந்துட்டு கண்டிப்பாக அந்த கேரட்டு பால் அதோட நெய் கிறிஸ்மஸ் பழம் முந்திரி பருப்புன்னு எல்லாமே வந்து ரொம்ப நேச்சராக இருக்கிற ஒரு விஷயம் அண்ட் நார்மலாக நம்ம வீட்டில் எப்போவுமே வந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பொருள்னு சொல்லலாம
ஸோ இதை வச்சுட்டு சிம்பிளாக உங்கள் குட்டீஸ் வந்துட்டு ஈவினிங் வீட்டுக்கு வந்த உடனே அவங்களுக்கு என்ன செஞ்சு கொடுக்குறது அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறவங்களோ அடடா சொல்லாமல் கொள்ளாமல் இந்த விருந்தாளி எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்கன்னு யோசிக்கிறவங்களும் வந்து இந்த மாதிரி சூப்பர்வான டேஸ்டியான கேரட் அல்வா செஞ்சு கொடுக்கலாம் அதோட கலரிங்கே ரொம்ப சூப்பர்வாக இருக்குது அதோடவே நெய்யோட வரத்து அந்த முந்திரி பருப்பு அதுவும் கூட ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்குற விதமாக தான் அமையும் போல ஸோ அது மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஒரு நல்ல ஹெல்தியான ஒரு ஒரு விதமான ஒரு ஸ்வீட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன்ஸ் ஸோ ரிலேட்டிவ் ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா எப்பவுமே டிஃப்ரெண்டாக எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்து அசத்தலான்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ சூப்பர்வாக வந்துட்டு அல்வா ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு அதில் அந்த பபுள்ஸ் அந்த கலரிங் இது எல்லாமே ரொம்ப டேஸ்டாக தான் இருக்கும் நம்ம இன்றைக்கி சாப்பிட போகிற இந்த ஸ்வீட் அப்படிங்கிற அளவுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கு அதுவே வந்து சொல்லிட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம் இது இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வீட்டில் சமைக்கிற அந்த வாசனையே வந்துட்டு நம்மளை சாப்பிட கூப்பிடும் வா வான்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை வச்சுட்டே நம்ம சாப்பிட போய் உட்காந்துருவோம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் என்னப்பா வாசனை மட்டும் பயங்கரமாக வந்துச்சு ஆனால் சாப்பாடில் அந்த அளவுக்கு டேஸ்டிலையும் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறவங்க இருக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட மகராஜ் மசாலா வாங்கி உங்களோட சமையலில் ஆட் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டான ஒரு சமையலை நீங்களும் செஞ்சுருவீங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து மிஸ் ஆகிற ஒரு விஷயமே அது தான் ஸோ மசாலா வந்துட்டு நம்ம கையால் செஞ்சு சாப்பிட மாட்டோம் அரைச்சி செஞ்சு அதெல்லாம் ரொம்ப டைம் எடுக்குங்கிறதுனாலே போயிட்டு கடை கடைன்னு கடைக்கு போனோமா வாங்கினோமான்ட்டு இருப்போம் ஸோ அப்படி இருக்கிற இந்த டைமிங்கில் வந்துட்டு அதையும் பெஸ்ட்டாக சூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது அம்மாமார்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ கண்டிப்பாக அம்மாமார்களே உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செய்கிற சமையல் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வரணும் அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பர்வா எக்ஸ்ட்ராடனரி டேஸ்ட்டாக வரணும் அப்படிங்கிறவங்க கண்டிப்பாக மகராஜ் மசாலா வாங்குங்க ஸோ இந்த மாதிரி இப்படி கொஞ்சம் த வாட்டராக இருக்கிறாப்ல இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறா நீங்கள் ஃபீல் பண்ண வேணாம் இது இப்போவுமே வந்து அதை வந்து அப்படி ஒவ்வொரு டாட் என்ன சொல் ட்ராப் ட்ராப்பாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சிங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கட்டி ஆகிடும் அல்வா பதத்துக்கு கரெக்டாக வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதை வந்து ஆறு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி எங்களுக்கு நாங்கள் வந்து கரெக்டாக அந்த அல்வா பதத்துக்கு வந்துடும் உங்கள்கிட்ட காட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேம் ஆனால் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயமும் சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோட ஸ்பெஷல் இன்னொன்று இருக்குன்னு நான் என் குழந்தைங்களுக்குலாம் சொல்லி கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல ஒரு சூப்பர்வான டேஸ்டியான ஒரு ஸ்வீட்டு ஸோ ரொம்ப டேஸ்ட்டான கேரட் அல்வா செஞ்சாச்சு ஆனால் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி டைம் வந்துருச்சு ஸோ அப்படி வரும்போதோ இல்லை நம்ம ரிலேஷன்ஸ்லாம் நிறைய பேர் வரும்போது நம்மளுக்கு வந்து கை கொடுக்குற ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்வீட் தான் சொல்லலாம் ஸோ அப்படி ஸ்வீட்லாம் நம்ம வீட்டில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக செஞ்சு அசத்தணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்காகவே இப்போ மேம் வந்துட்டு சிக்கின் ரெசிபி ஸோ என்ன சொல்லி கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னா மேம் அதை நீங்களே செஞ்சு சொல்லிடுங்க என்ன எங்களுக்கு இப்போ செஞ்சு காட்ட போறீங்க ரவா லட்டு எஸ் ரவா லட்டு செஞ்சு தான் காட்ட போறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ரவா லட்டு செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டு வந்துடலாமா ஓகே பார்த்துட்டு வந்துடலாம் மகராஜ் மசாலா வழங்கும் சமைக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் ரவா லட்டு செய்ய தேவையான பொருட்கள் ரவை இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் நன்றாக அரைத்த சீனி இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் முந்திரி பருப்பு சிறிதளவு கிறிஸ்துமஸ் பழம் தேவையான அளவு ஏலக்காய் சிறிதளவு நெய் தேவைக்கேற்ப மகராஜ் மசாலா வழங்குற சமைக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் ரவா லட்டு செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்தாச்சு நாங்களும் வந்துட்டு சாப்பிட்றதுக்குன்னா சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு நீங்க எல்லாரும் எப்படி செய்யறது அப்படிங்கிற செய்முறையை கத்துக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சும்மா ஸோ வந்து சட்டி சூடான நெய் ஊற்றி ஓகே ஸோ நெய் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ ரவா போடுறீங்களோ அதுக்கு தேவை தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே நெய்யில் வந்துட்டு ரவையை வந்து ஆட் பண்ண போகிறாங்க நம்ம மேம் ஸோ நெய் வந்து ஹீட் ஆகணும் இல்லையா ஓகே ஸோ இப்போ நெய் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஹீட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் நான் எடுத்துகிறேன் ரொம்ப ஸ்டெயின் பண்ண வேணாம் நீங்கள் நானே செஞ்சுக்கிறேன் ஆ தவையை உள்ளே போட்டு அப்படி வறுக்க வேண்டியது ஓகே ஸோ இப்போ வந்துட்டு ரவை ஃபஸ்ட்டாக வந்து மேம் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு வந்து கலரி கிண்டி விடணுமா ஓகே கருத்துறக்கூடாது இல்லை அதனால் ஓகே 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 இந்த மாதிரி ரவையை வந்து நெய் வந்துட்டு வறுத்துக்கணும் எஸ் அந்த ஸ்மெல்லே வந்துட்டு அப்படி இந்த ரூம் ஃபுல்லாக சுடட்டாக இருக்கு ஏன்னா அந்த நெய் ஸ்மெல் வந்து நிறைய பேருக்
அதே மாதிரி வெண்ணெய் வச்சிருக்கீங்க சோ இது எப்படி மேம் கரெக்ட்டா அந்த வாட்டர் வந்து அளவு இருக்கா இல்ல வந்து அளவு இல்லாம சும்மா எவ்வளவு நாள் எவ்வளவு நாள் வச்சுக்கலாம் வெண்ணெய் வந்து நம்ம என்ன ஓகே எவ்வளவு நாள் வச்சுக்கலாம் ஓகே அப்ப ரவையோட ஆட் பண்ணும்போது தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம பார்த்து ஊத்தி பிடிக்கணும் ஓகே சோ வந்துட்டு சோ இப்ப வந்து வெண்ணெய் ஒரு பக்கம் அப்படியே கரெக்ட்டா அந்த பபல்ஸ்ல வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ரொம்ப ஹீட் ஆயிருச்சுன்னு சொல்லுங்க சோ மாம் இந்த பதம் போதுமா போதும் கொஞ்சம் வேணுமா போதும் ஓகே நான் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஓகே ஆஃப் பண்ணிடுங்க சோ இப்ப வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க ம் நெக்ஸ்ட் அப்புறம் அந்த சீனியை உள்ள போட்டு நெய் ஊத்தி அந்த வெண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஊற்றி பிடிச்சி தட்டில் வைக்க வேண்டியது ஓகே ஸோ வந்துட்டு சீனி வந்து இப்போ ரொம்ப பொடியாக செஞ்சு வச்சுருக்கீங்க இல்லையா இப்படி தான் ஆட் பண்ணுமா இல்லை முழு சீனி முழு சீனியும் போடலாம் பொடியாகவும் பண்ணி போகலாம் ஓகே இதுனா ரவை விட குட்டி சைஸ் அதனால நம்மளுக்கு சீனி சேர்த்துருக்கோங்கிற ஒரு ஃபீல் அப்படியே ஸ்வீட்னால தான் தெரியுமே தவிர சேர்த்த அந்த இது தெரியாது ஸோ வந்து சீனி ஆட் பண்ணுறாங்க அந்த ரவை எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவு சீனி எடுக்கணும் அப்படி தான் ஆமாம் ஓகே ரவை வந்து இப்போ இரநூற்றி ஐம்பது கிராம் மேம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அதே அளவில் வந்துட்டு சீனி ஆட் பண்ணுறாங்க நல்லா எல்லா பக்கமும் பண்ணுறாப்புல சீனி வந்து கரெக்டாக எல்லா பக்கத்தில் போய் செட் ஆகிறதுக்கு வந்து கிண்டி விட்டுட்ருக்காங்க மேம் இதோடவே இப்போ வெண்ணி ஆட் பண்ணிடுவீங்களா வெண்ணி உள்ள ஊற்றக்கூடாது ஊற்றி ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரண்ட் பிடிக்கணும் ஓகே ஸோ இது வந்து எப்படி பாலால் செய்யலாம் நீங்கள்லாம் இப்போ நம்ம வந்து பால் ஊற்றி பால் ஊற்றி பிடிக்கலாம் பால் ஊற்றி பிடிச்சா ரொம்ப நாளைக்கு வச்சு சாப்பிட முடியாது உடனே சாப்பிட்டு நம்ம உடனே சாப்பிடணும் வெண்ணி வச்சு பிடிச்சோம்னா ஒரு வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் ஓகே ஏன்னா வந்து நிறைய பேருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி பூச்சி அப்படின்னா கேட்பாங்க ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு ஏலக்காய் அந்த இதெல்லாம் போடணும் ஆட் பண்ணும் ஓகே இந்தாங்க ஏலக்காய் பொடி செஞ்சது அண்ட் கிறிஸ்மஸ் பழம் ஏலக்காய் வந்துட்டு பெரிய பீஸாக இருக்குன்னா எல்லோரும் தூக்கி போட்டுருவாங்க அதே வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக பொடி செஞ்சு போட்டாங்க அப்படின்னா எல்லோரும் எப்படியும் சாப்பிட்டு அவங்க சாப்பாடுக்குள்ளே போயிடுன்னு சொல்லுவாங்க சாப்பிட்றதே நல்லது ஏலக்காய்லாம் ஸோ இப்போ வந்து முந்திரி பருப்பை போட்டுறாங்க கிறிஸ்மஸ் பழம் அண்ட் ஏலக்காய் முந்திரி பருப்பு இது மூணையும் லைட்டாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் கண்டிப்பாக முந்திரி பருப்பு வந்து எக்ஸ்ட்ராவே நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் விரும்பி கூட கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப சூப்பர்வாக வந்துட்டு கிளறி விட்டுருக்கீங்க நீங்கள் ஆட் பண்ணி ஓகே மேம் சூப்பர் ஸோ இப்போ வந்துட்டு ரவா லட்டுக்கு அந்த ரவை அந்த பக்குவம் கரெக்டாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் மேம் வெண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் சூடாக பிடிக்கும் ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கு அதான் லைட்டாக ஊற்றணும் நம்ம சூடு கைக்கு தாங்காது இல்லை லைட்டாக ஊற்றி அப்படியே பிடிக்கணும் ஓகே ஸோ வந்துட்டு அது தான் கீழே அப்படி கீழே வச்சு ஃபேன் போட்டு விட்டு அப்படியே பிடிச்சோம்னா அந்த ஃபேன் காற்றுல கொஞ்சம் கட் இருகா பிடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ வந்துட்டு நீங்கள் அந்த மாதிரி ஆற வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் காங்க ஓகே மேம் அடிப்பாமே வந்து உருண்டை பிடிச்சிடலாமா இல்லை அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கணுமா இந்த வெண்ணி கொஞ்சம் பரவாயில்ல அப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக போட்டு பிடிச்சி அப்படியே தட்டில் வச்சோம்னா ஸோ வந்து ரெடி பண்ணலாம் ஸோ வெண்ணியும் ரெடி ஆகிடுச்சு அண்ட் வெண்ணி ஊற்றிட்டு வந்து நம்ம மாமும் அப்படியே தயாராகிட்டாங்க அதை ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஸோ நீங்களும் வந்து வெண்ணி ஓவர் ஹீட்டாக இருக்குப்பா அதுக்கு தனியாக டைம் விட வேண்டியது இருக்குனா என்ன பண்ணுங்கள் பேசாமல் கொஞ்சம் உண்டு வந்து நார்மல் வாட்டர் நார்மலாக கொதிக்க வச்சுக்கணும் ஆ கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து கொதிக்க வச்சுட்டு அதை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணி பசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் மேம் நாங்கள் இப்போ ரெடி பண்ணுங்க பார்க்கலாம் லைட்டாக லைட்டாக வரும் நன்றி <laughs> 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 நெய் ஊற்றி சட்டியில் வடாவில் நெய் ஊற்றி இந்த கேரட் அல்வாவை மிக்சியில் அடித்து வச்சுக்கணும் பாலோடு சேர்த்து அடித்து வச்சுக்கிட்டு உள்ளே ஊற்றி கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் இது முந்திரி பருப்பு கிறிஸ்மஸ் பழம் எல்லாத்தையும் ஏலக்காய் எல்லாம் உள்ளே தூற்றி கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் இது சீனி பொடி பண்ணி போட்டாலும் சரி முழுசாக இருந்த சீனியை போட்டாலும் நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் 
கிண்டிட்டு இருந்தால் அந்த கட்டி ஆக ஆக கொதிக்க கொதிக்க கட்டி ஆயிரும் அப்போ டேஸ்டாக இருக்கும் எஸ் சூப்பராக வந்துட்டு கரெக்ட் அந்த அல்வா பதம் வந்துருச்சு நானும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா செம்ம டேஸ்டா இருக்கு நம்ம நார்மலா வெளியே வாங்கி சாப்பிடுற அல்வா விட ரொம்ப டேஸ்டா இருக்குன்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பா உங்க குட்டீஸுக்கும் இந்த கேரட் அல்வாவை நீங்க ரெடி பண்ணி கொடுங்க அண்ணா நெக்ஸ்டா வந்துட்டு நான் சாப்பிட்டு பார்க்க போறது ரவா லட்டு சோ நீங்க ரவா லட்டு செய்ய முறையும் மறுபடியும் ரவா லட்டு வந்து ரவைய நல்லா சட்டியில போட்டு வறுத்துக்கணும் வறுத்து நெய் விட்டு வறுத்துக்கிட்டு அது பிறவு நல்லா வெளியே எடுத்து சட்டியில இருந்து எடுத்து வச்சுட்டு நெய்ய அப்புறம் ஊத்தி திருப்பியும் சட்டியில் போட்டு நல்லா போ பா வெந்நீ கொதிக்க வச்சு உள்ளே ஊற்றி பிடிக்க நல்லா டைட்டாக பிடிக்கணும் பிடிச்சி சட்னி தட்டில் வச்சோம்னா இது ஏலக்காய் பொடி எல்லாம் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ போட்டு இந்த மாதிரி பிடிச்சி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ரவா லட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு எஸ் நானும் ரெண்டையுமே டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு மேம் ரொம்ப சூப்பராக வந்துட்டு ஸோ மேம் இந்த மாதிரியான சூப்பர்வான டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான ஒரு ரெண்டு ஸ்வீட்டு எங்களுக்கு உங்களோட பொண்ணான தருணத்தை சொல் பயன்படுத்தி சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ரொம்ப நன்றி மேம் ஓகே அண்ட் கண்டிப்பாக இதை வந்து வார்த்தைகளால் நான் மட்டும் சொன்னால் போதாது இல்லையா எஸ் இந்த சமைக்கும் திறமையை பாராட்டி நம்மளோட மகராஜ் மசாலா வழங்குற இந்த கிஃப்ட் ட்ராம்பர் உங்களுக்காக தேங்க் யூ ஓகே மகாராஜா மசாலா படி கொடுத்துருக்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப டேஸ்டாகவும் இருக்கும் இது குழம்புல சேர்த்து சாப்பிட்டா ஓகே கண்டிப்பாக நீங்களும் வந்துட்டு உங்களோட கொழ குழம்பு வகைகள் அண்ட் சாப்பாடு வகைகள் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம மேம் அண்ட் கண்டிப்பாக வந்துட்டு நம்ம மேம் மட்டும் இல்லை நான் மட்டும் இல்லை எல்லா பெண்களுமே வந்துட்டு மகராஜ் மசாலாக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா நிறைய ரெசிபி டிஃப்ரெண்டாக வந்துட்டு ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு நாட்களும் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோன்னு சொல்ல நம்மளோட ப்ரோக்ராம்ல ஸோ அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி புதுசு புதுசாக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்களும் டிஃப்ரெண்டாக கற்றுக்கிறோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இதே மாதிரி நீங்களும் நம்ம நம்ம ப்ரோக்ராமை தொடர்ந்து பாருங்க அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர்வா பொன் பெண்ணுங்களுக்குலாம் வந்து சமையலில் கூடுதல் ஆர்வம் வர வைக்கிற நம்மளோட மகராஜ் மசாலாவுக்கு நானும் என்னோட சர்வ நன்றி சொல்லிட்டு கிளம்புறேன் மீண்டும் வேறொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்க வரும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவ